আমি হুনাত আল হিমারি রাজার আদেশ নিয়ে এসেছি রাজার তিনি আমার কাছে কি চান উনি ডেকেছেন কিন্তু কেন আমাদের কোনো গোস্তা কি হয়েছে নাকি উনি মালের ভাগ চান আমি কিভাবে বলবো নিজে গিয়ে জেনে নাও রুকাইয়া আমাকে বলেছে আব্দুল্লাহ যখন কাবাঘর থেকে ফিরে এলো আমি চোখের সামনে নূর দেখতে পেয়েছিলাম যার চুল হর্ষের মতো তুমি কি জানো আমি কেন ডেকেছি জি না জানি না তোমাদের একজন লোক আমার গির্জাকে অসম্মান করেছে যা আমি কোনোভাবেই বরদাস্ত করব না ওকে আমার চাই তোমরা হলে কি এটা মেনে নিতে রাজা বললেন সর্বশেষ কে আসবেন সাতিহ বললেন একজন মহান নবী যিনি হবেন সকল নবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বললেন কোন গোত্র থেকে আসবেন তিনি উত্তর এমন একজন যিনি গালিবের ফাহারের মালিকের নাধিরের কিনানের পুত্র তোমাদের মধ্যেই কেউ আব্দুল মুত্তালিব এরপর রাজা শেখের কাছে গেলেন তিনিও তাকে একই কথা বললেন শেখ তাকে বললেন ইয়াজানের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর রাসুল মানুষের হক আদায় করবেন তার দয়ায় পুরো মানবজাতির মুক্তি হবে আল্লাহর রাসুলই বিচারের দিন পর্যন্ত রাজা হয়ে থাকবেন রাজা জিজ্ঞেস করলেন বিচারের দিন মানে শেখ বললেন বিচারের দিন হল সেই দিন যেদিন সবাইকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবং তার কর্মের জন্য প্রশ্নোত্তর করা হবে তখন একটা ময়দানে সবাই সমবেত হবে রাজা জিজ্ঞেস করলেন আপনি সত্যি বলছেন শেখ তাকে বললেন আমার বলা প্রত্যেকটা কথাই সত্য এটাই আল্লাহ তালার ইচ্ছা এবং এসব তার কথা যিনি এই আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন তার মানে রাজার স্বপ্ন বাস্তব হবে ইথিওপিয়ানদের সময় শেষ হতে চলেছে ইয়েমেনেও কি সবাই এই ব্যাপারে কথা বলছে সবাই এ ব্যাপারে অবহিত মক্কার সবাই এ ব্যাপারে কথা বলছে এখন ঘরে ঘরে এ কথা ছড়িয়ে গেছে এমনকি এ খবর রাজা নাসারের কাছেও চলে গেছে এবং তিনি তার পরিবারকে বলেছেন ইরাকে চলে যেতে উনি পার্সিয়ান রাজাকে একটা চিঠিও লিখেছেন তারা আলহিরাতে চলে গেছেন এবং এখন ওখানেই রাজত্ব করছেন তুমি আমার কাছে কি বলতে এসেছ সেটা বলো ঠিক আছে মক্কা প্রধান অনেক দিন পর আমি আবার এই পথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি আমার খবরটা হয়তো তোমাকে খুশি করতে পারেনি বলতেই চাচ্ছিলাম না তবুও ভাবছিলাম একবার তোমাকে বলি চিন্তা না করে বলে ফেল আমি আব্দুল মোত্তালিফ যাকে মানুষ অনেক বিশ্বাস করে এবং আমি আমার মানুষদের বিশ্বাস কখনো ভাঙব না আব্রাহা আব্রাহার কি হয়েছে একটু শুনবে লেদিকে তুমি বসো আমি এক্ষুনি আসছি হারিসের আব্বা শুনছেন কি হয়েছে আলা আমি বন্ধুর সাথে কথা বলছি রুকাইয়ার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম কথা হয়েছে ওর সাথে হ্যাঁ কথা হয়েছে কি বলেছে তোমাকে সে বলল তার ভাই ওয়ারাকা ওয়ারাকা খুব ধর্মভীরু আমি তাকে চিনি কি বলেছে সে রুকাইয়া বলল সে আব্দুল্লাহকে বিয়ে করতে চায় কারণ আব্দুল্লাহর কপালে সে একটা নূর দেখতে পেয়েছিল তার ভাই নাকি তাকে বলেছেন একজন নবী আসছেন সমগ্র জাতির জন্য এক নবী আসছেন খুব বেশি দেরি নেই তাই রুকাইয়া আব্দুল্লাহকে স্বামী হিসেবে চাইছে কিন্তু আব্দুল্লাহ আমিনাকে বিয়ের পর যখন আবার রুকাইয়াকে বিয়ে করতে চাইল রুকাইয়া তার এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি এটাকে গোপনই রাখো আব্দুল্লাহ এখন বাণিজ্যের কাজে সিরিয়াতে গেছে এমনিতেই অনেক কষ্ট করছে ও আমিনার কি খবর আমার মনে হয় সময় কাছে চলে এসেছে হারিসের আব্বা তুমি জোহরা আর হাসিম গোত্রের কাউকে খুঁজতে লোক পাঠাও আর আমিনাকে এখন একদম একা রাখা যাবে না সব সময় ওর সাথে কারো থাকতে হবে বারাকাকে পাঠিয়ে দাও বারাকা অনেক ছোট ও ওখানে কি করবে কিছুই করতে হবে না এই মুহূর্তে শুধু আমিনার সাথে একজন থাকা দরকার তুমি আব্দুল্লাহ আর আমিনার বাড়িতে গিয়ে থাকো আব্দুল্লাহ আর আমিনাকে আমি খুব ভালোবাসি আমি অবশ্যই যাব বারাকা আমি আব্দুল্লাহকে উপহার হিসেবে তোমাকে পাঠাচ্ছি 
আমি মেহমানের কাছে যাচ্ছি আমার মনে হয় না আব্রাহা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে ওর আচরণ আমার সন্দেহজনক মনে হচ্ছে কি চায় ও কি মক্কায় কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে আসবে বন্ধু আব্দুল মোত্তালিব আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি কিন্তু আমি তোমাকে এবং এখানকার মানুষকে নিয়ে ভাবি আমি বাণিজ্য করি এখানে আর তুমি তো জানোই খাতেমের লোকেরা কাবাকে মানে না খুলে বলো বন্ধু আমি জানি তুমি কিছু বলতে চাইছো না আব্দুল মোত্তালিব নিজের জন্য বলছি না কিন্তু আমার মনে হয় আব্রাহা কোনো পরিকল্পনা করছে কি পরিকল্পনা আমি তো তোমাকে সব খুলেই বললাম আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ আমাদের সাথে কি শত্রুতা আব্দুল মোত্তালিব সে সানাতে একটা বিশাল গির্জা বানিয়েছে এবং সে চাইছে সব মানুষ বিশেষ করে আরবীয়রা তীর্থের জন্য সেখানে যাক যাতে করে ওই সানা আরবের কেন্দ্রবিন্দু হোক আর তুমি তো জানো যে এটা করে তার কি লাভ হবে কিন্তু আরবের মানুষেরা যদি সানাতে তীর্থের জন্য যায় তাহলে আমরা কি তাদেরকে জোর করে থামাতে পারব এটা একান্তই তাদের সিদ্ধান্ত আমি কি করব। আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি কেন সেটা করেছে কেন তোমার প্রশ্নের কি উত্তর পেলে কাবা ধ্বংস করে দেবে কি বললে আমি তার সাথে যুদ্ধ করব আরবীয়রা যারা যারা চায় আমার সাথে যোগ দিতে পারে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করো মক্কাকে ধ্বংস করার জন্য এগোতে তোমাদের ঠিক কতদিন সময় লাগবে কয়েক সপ্তাহ লাগবে আমাকে আরেকটা কথা বলো তো দেখি মক্কা থেকে ইয়েমেনে যেতে ঠিক কতটা সময় লাগে প্রায় এক মাস এর বেশি লাগবে না আরবীয়দের মধ্যে কার এত সাহস আছে যে আমাদের মোকাবেলা করতে আসবে আরবীয়দের মধ্যে কারো সাহস নেই আপনার সামনে এসে দাঁড়ানোর বা আপনার মোকাবেলা করার তাহলে আমি ওদের ওই পবিত্র কাবা ঘরকে একেবারে ধুলোই মিশিয়ে দেব তারপর ওদের ওখানে রাজত্ব করব। আপনি এটা করতে পারলে আরব আমাদের হাতে চলে আসবে একবার যদি আরব আমার হাতে চলে আসে তাহলে আমার উদ্দেশ্য সফল আমরা আমাদের সীমানা সিরিয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দেব এটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক আমাদেরকে এটা করতেই হবে আরবের ওই মূর্তিগুলো শুধুমাত্র যেগুলোর কারণে আরবের সবাই ওখানে তীর্থ করতে যায় সেগুলো আমাদের ধ্বংস করতে হবে আপনি জানেন হজুর ওদের মূর্তিতে শ্যাওলা পড়েছে পবিত্র মূর্তিতে শ্যাওলা ঠিক শুনেছেন হজুর ঠিক আরবীয়রা যখন খেতে পায় না ওগুলো যেটা খায় সেটা আবার ওদের কাছে পবিত্র একবার ভেবে দেখা ওদের বিশ্বাস আর পবিত্র ঘর কতটা ঠুঙ্ক জাহাপনা আপনারা তো বলছেন ওদের মূর্তি পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলে এই ঘর আল্লাহর হুকুমে তৈরি হয়েছে তাই এটা পবিত্র ঘর তারা আরো বলে তাদের এই পবিত্র ঘর আল্লাহ নবী ইব্রাহিম তার নির্দেশে তৈরি করেছেন আর সেজন্যই এটা পবিত্র ঘর এবং তারা সেখানে কোরবানি করে ওটা নাকি পবিত্র জায়গা পবিত্র জায়গা কিভাবে কারণ সেখানে আল্লাহ তালার বিশেষ রহমত আছে খুন খারাবি নেই অরাজকতা নেই না কোনো পাপ আছে না কোনো যুদ্ধ তারা তো বলে একবার একজন মহিলা এবং পুরুষ পাপ কাজ করেছিল আল্লাহ নাকি তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিয়েছেন তাদের নাম হলো ইসাফ আর নাইলা ও কি বলছে এসব আসওয়াদ ওই দুটো মূর্তির সবাই আরাধনা করে ওখানে শুধুমাত্র আরবীয়রা ছাড়া আর কেউ পাথরের পূজা করে না রোমান সাম্রাজ্যের সবাই তো খ্রিস্টান ধর্মের যে ধর্ম খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং কেউ এই খ্রিস্টান ধর্মের পথে কাটা হয়ে আসতে পারবে না শুধু ওই কাবাই এখন একমাত্র বাধা 
এটার জন্য খ্রিস্টান আরব দেয়াল তৈরি হবে পার্সিয়ান রাজত্বের মধ্যে কিসরা আনু এবং সারোয়ানের ঠিক মুখের উপরে আমাদের সময় চলে এসেছে তৈরি হও সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো जिज्ञेस मन पड़े আমি দেখা করে আসবো ওর সাথে चाचाबुल्लाजे আর বারাকা ওখানে খুশি মনে থাকতে চেয়েছে আর ও তো রান্না করার কাজ আর পানি তোলার কাজ করতে পারে এমনিতে মেয়েটা খুব কাজের ঘরের সব কাজ পারে আমি নিশ্চিত ও আমিনাকে সব সাহায্য করবে রাব্বিল কাবা ওর ভালো করুক ফাতিমা আমি দোয়া করি আমি তোমার সাথে একমত না ইবনে জাদান তবুও বলো তুমি কি বলতে চাও শোনো আবু তালে শোনো কুরাইশের লোকেরা এই যে পবিত্র ঘর যেহেতু আমরা এতদিন ধরে পবিত্র ঘরকে রক্ষা করে আসছি তাই সামনেও রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের আত্মীয় স্বজনের কথা ভাবতে হবে কারো যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো কেউ চুরি করলে হাত কেটে নেওয়া উচিত এবং আরব থেকে কিনা না পর্যন্ত সব ধরনের হারাম কাজ বন্ধ করে দিতে হবে এবং আমি এটাও চাই না নারীরা বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াক বলুন আব্দুল মোত্তালিব হে মক্কা প্রধান এজন্যই তো আপনাকে সবাই এত পছন্দ করে আমি হাসেমের পুত্র আব্দুল মোত্তালিব বলছি কুরাইশ বংশের কোনো কন্যা সন্তানকে আর জীবিত অবস্থায় কখনো মাটি চাপা দেয়া যাবে না আল্লাহ বলেছেন পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানদেরকে আমাদের বেশি ভালোবাসতে হবে পুত্র অপেক্ষা কন্যা আমাদের কাছে বেশি ভালোবাসার আর কোনো কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হবে না কন্যারা বড় হয়ে আমাদের ঘর সংসার সামলান তারা সন্তান প্রসব করেন ঘর বাড়ি সামলান আহার তৈরি করেন কিভাবে তাদের জীবিত পুতে ফেলবে আর যখন যখন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন একমাত্র কন্যা ছাড়া তোমাদের আর কেউ দেখবে না
আব্রাহাম মনে হয় তার সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে নুফাইল আমারও তাই মনে হয় অনেক বড় সৈন্য বহর নিয়ে আসছে সে সে মক্কার দিকে এগোচ্ছে পবিত্র ঘরকে ধ্বংস করে দিতে আরবদের কোনো মান সম্মানই থাকবে না যদি তারা আব্রাহাকে আর তার সৈন্যদেরকে এখানে ঢুকতে দেয় তার একটা সৈন্য যেন এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে না পারে সে ব্যবস্থাই করতে হবে খাতামরা কি করবে আমরা খাতামরা তার ওপর হামলা করব রাজা আব্রাহাকে একেবারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেব আমরা আমি যতদূর জানি আরবদের মধ্যে খাতামরা কোনো বেআইনি কাজ করবে না তুমি ঠিকই বলেছ নাফার কেউ পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে চাইছে এটা আমরা কখনোই মেনে নেব না কখনো না কোনোভাবেই না ওরা কোরাইশের সাথেই আছে এবং পবিত্র ঘরকে রক্ষা করবে মনে হয় না আব্রাহা এখানে এসে বেশি কিছু করতে পারবে আর আমার মনে হয় না আরবীয়রা আব্রাহাকে এভাবে সফল হতে দেবে আরবীয়রা যদি একজোট হয়ে থাকে তাহলে লড়াই করতে পারবে তুমি যা বলছো তা কি তুমি নিশ্চিত হয়ে বলছো পুরোপুরি নিশ্চিত না কিন্তু আমার মন এটাই বলছে পবিত্র ঘরের জন্য ওরা জীবন দিয়ে দেবে আরবীয়দের মধ্যে কেউ কি আব্রাহার সাথে হাত মেলাতে পারে সে ধ্বংস হয়ে যাবে তাকে আরবী ওরা ছাড়বে না নাজরানের আল হারিস বংশে এমন কিছু লোক আছে তারা বেইমানি করলেও করতে পারে নিজেদের স্বার্থের জন্য এটা করতে পারে কিন্তু তুমি তো মক্কা প্রধানকে ভালো করেই চেনো যে মুহূর্তে আব্রাহার সৈন্যরা মক্কায় ঢুকবে তখনই মক্কা প্রধানের কাছে খবর চলে যাবে এভাবে আমাদের ছেড়ে গেলে আবদুল্লাহ আমার মন মানতে চাইছে না এই মুহূর্তে আমি নাকি একা রাখা একদম ঠিক হবে না নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছে ওর কষ্ট আমরা অনুমানও করতে পারছি না ওর অনাগত সন্তানের জন্য এটা দুঃসংবাদ ওর দিকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে একদম একা ছাড়া যাবে না আমি আগে থেকেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছি ওর অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি লাকাসালাম মক্কা প্রধান লাকাসালাম এসো বসো আসাদ বসো আমি এখানে বসতে আসিনি আব্দুল মুত্তালিব একটা খারাপ খবর আছে কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না আমার ছেলে আবদুল্লাহর মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো খবর সেটা বলুন না চাচা কি খবর ইথিওপিয়ানরা আব্দুল মোত্তালেব কি করেছে জলদি বলো ওরা এদিকে এগিয়ে আসছে আব্রাহা তার বিশাল সৈন্য বহন নিয়ে আসছে পবিত্র কাবাকে ধ্বংস করে দিতে হেমিয়ার থেকে একটা খবর এসেছে নাফার বলছি মক্কা প্রধান হাসিম পুত্রকে আব্রাহা তার সৈন্য বহন নিয়ে খুব দ্রুত মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সাথে হস্তি বাহিনী আছে আর পবিত্র কাবাকে তারা চিরদিনের মতো ধ্বংস করে দিতে চায় হে আল্লাহ তোমার পবিত্র ঘরকে রক্ষা করো সবাই শুনুন আমার কথা আব্রাহা আর তার সৈন্যবাহর মক্কা ধ্বংস করতে এগিয়ে চলেছে বিশাল সৈন্যবাহর তার আমরা হয়তো সবাইকে মারতে পারবো না কিন্তু কেউ যেন বলতে না পারে যে আব্রাহা আর তার সৈন্য ইয়েমেনের উপর দিয়ে মক্কায় পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে গেছে কিন্তু ইয়েমেন থেকে কেউ কোনো রকম বাধা দেয়নি এখন কি করতে হবে সেটা বলো আমরা আমাদের তীর ধনুক দিয়েই তাদের উপর হামলা করব তারপর মরুভূমির দিকে যাব প্রথম আক্রমণের পর আমরা দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য তৈরি হব যখন সে খাতামের ভূমিতে আসবে আর সেদিক দিয়ে আব্দুল মুদানে আসবে সেখানেও আমরা একইভাবে আক্রমণ করব তবুও যদি সে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে অবশ্যই মক্কার লোকেরা সেখানে তাকে প্রতিরোধ করবে আমরাও করব আর আমরা যদি আব্রাহাকে মারতে পারি তার সৈন্যবহর দুর্বল হয়ে যাবে আর তারা অবশ্যই পালাবে কারা বলতো 
আমার এত বড় সৈন্য বহরের সামনে এসে দাঁড়ানোর এত সাহস কার আমি জানি না এরা কারা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এরা হিমায়রির জনগণ একজনের নেতৃত্বে তারা এসব করছে তারা আক্রমণ করছে কারণ ভেবেছে আমরা ভয় পেয়ে এখান থেকে ফিরে যাব ওরা স্বপ্ন দেখছে পৃথিবীর কেউ আমাকে এই যুদ্ধে থামাতে পারবে না আমি ওদের ওই কাবাঘর ধ্বংস করবই তুমি আমার কথা শোনো আসোয়াদ আমি একজন যোদ্ধা এসব ছোটখাটো হুমকিতে ভয় পাওয়া আমার স্বভাব না ওদেরকে যুদ্ধ করতে দাও খুব তাড়াতাড়ি ওদের চোখ থেকে পর্দা সরে যাবে আমি ওদের প্রত্যেককে আমার কারাগারে বন্দি দেখতে চাই আর ওদের ওই সেনাপতিকে আমার সামনে জলদি হাজির করো যখন প্রভু আসুন কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমি আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি কারণ নিশ্চয়ই আপনারা খবরটা পেয়েছেন আব্রাহাম অক্কার দিকে এগিয়ে আসছে ওকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি ওদের তো অনেক সৈন্য আর আমাদের তো কিছুই নেই আমরা কি তাদের মক্কায় ঢুকতে দেব নাকি ওরা আমাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করবে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে যাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার করবে আমাদের পুরুষদের খুন করবে আমরা কি সেটা হতে দেব আর আমাদের পবিত্র কাবা জীবন দিয়ে হলেও পবিত্র কাবাকে রক্ষা করব আমি ওনার সাথে পুরোপুরি একমত কাবার জন্য আমরা জীবন দিতেও প্রস্তুত এই যে মক্কার প্রধান আমাদের পবিত্র কাবা আমাদের জন্য সাধারণ কিছু না কাবাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আগে আলু আলীদের বাবাকে বলতে দাও বলুন আলু আলীদের বাবা আমি বলছি আরবের সব জাতিকে বার্তা পাঠানো হোক তারা যেন তাদের গোত্র থেকে লোক পাঠায় তারা যেন আমাদের সাথে এক হয়ে আব্রাহা সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভালো বলেছেন মগিরা চাচা কিন্তু আব্রাহার সৈন্যদের খবর আরবের সব জায়গায় পৌঁছে গেছে তাও তো কেউ এলো না শোনো আব্দুল মুত্তালিব বলুন শুনছি আমরা কুরাইশ বংশের সবাইকে একত্র করে আমরা সবাই মিলে আব্রাহার বিরুদ্ধে লড়াই করব বলুন আব্দুল মুত্তালিব আপনার কি সিদ্ধান্ত কুরাইশের গুণীজন দেখুন এটা একটা বিশাল সমস্যা মনে হয় না এখন আরবীয়রা আমাদের সাহায্য করে নিজেরা বিপদে পড়বে এখন তাদের সাহায্য চেয়ে কোনো লাভ হবে না যদি কিছু আরবীয়রা পথে আব্রাহার উপরে আক্রমণ করে তাতেও আমার মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে বিশাল সৈন্য বহন নিয়ে আসছে এখন শুধুমাত্র আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে পারি না শেষ পর্যন্ত আমরা আব্রাহার বিরুদ্ধে লড়াই করব বাড়ি ফিরে যান আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আব্রাহার সৈন্য বহর যেন ওইখানে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস হয়ে যায় তুমি আমাদেরকে রক্ষা তুমি তোমার পবিত্র কাবাকে রক্ষা করো নাফারের লোক আল হিমাইরি যারা আব্রাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস পেয়েছে কোন সাহসে তোমরা এটা করলে আপনি নিজেও ভাবতে পারছেন না আপনি কত ভয়ঙ্কর কাজ করতে চলেছেন ওই পবিত্র ঘর আরবীয়দের গর্ব ওই কাবা ঘর আল্লাহ তালা নির্দেশে নির্মিত হয়েছে তুমি কি বুঝতে পারছো আমি তোমার সাথে কি করতে পারি না ভারি সেটা আমি জানি না কিন্তু আপনি যদি আমাকে জীবিত ছেড়ে দেন আপনার বিপদ হতে পারে কথাটা মনে রাখবেন আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছো এটা জানার পরেও যে আমি রাজা আব্রাহা একে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো আর নিয়ে চলো আমাদের সাথে যাতে নিজের চোখে আমাদের সাথে গিয়ে দেখতে পারে কিভাবে আমরা ওদের ওই কাবা একেবারে ধ্বংস করি আমি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না শুধু সতর্ক করছি আজ পর্যন্ত যারা কাবা আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে তাদের নাম চিরতরে মুছে গেছে নিয়ে যাও আর আমি যা বললাম তাই করো কোথায় যাচ্ছ কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলুন বলো কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছেন আপনারা আপনারা আসার আগে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি কি হয়েছে কোথায় পালাচ্ছ হে কাবার রব আমাদের এখন কি করা উচিত কোথায় মক্কার প্রধান মক্কার প্রধান কোথায় আপনি সব 
ধন করে দিচ্ছে নুফাইল তোমার লোকদের তলোয়ার ফেলে দিতে বলো না হলে বেঁচে ফিরবে না কিন্তু এক শর্তেই আমরা আমাদের তলোয়ার ফেলব কি খাতামের যত লোককে তোমার রাজা বন্দি করেছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে সেই সিদ্ধান্ত শুধু রাজাই নিতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম তাহলে আমি তোমাকে আর একটা শর্ত দিচ্ছি তুমি আমাদের সৈন্য দলে যোগ দেবে এবং আমাদের সাথে মক্কায় যাবে তো কি বলো তুমি কুরাইশের জ্ঞানী গুণীজন এই কেমন সংকট এসে পড়ল আমাদের উপর আব্রাহার শূন্য বহর তো একেবারে কাছে চলে এসেছে কিন্তু তাদের মক্কায় আসার পথে আমাদের বন্ধু নাফার আক্রমণ করেছে নোফাইল ইবনে হাবিব ও খাতাম গোত্রকে সাথে নিয়ে আক্রমণ করেছে আর অন্যদিকে আব্দুল মোদানের লোকেরাও প্রতিরোধ করে তুলেছে এখন যদি আমরা শুধুমাত্র কুজ্জাহ কিনানা আলা হাবিজ থেকে লোকজনকে একত্র করতে পারি বিশেষ করে যারা তলোয়ার চালাতে পারে তাহলে ভালো হতো আরবের বাকি গোত্রদের ক্ষেত্রে আপনার কি বলার আছে মক্কা প্রধান আব্রাহার সৈন্যদের সামনে লড়াই করার মতো অবস্থা আরবের অন্য গোত্রদের নেই তার মানে আমাদেরকে এই আব্রাহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়তে হবে ঠিক বলেছেন আপনি কি ভাবছ আব্দুল মুত্তালিব বলো মক্কার মানুষ তোমার বিরুদ্ধে যাবে না ওয়ারাকা তুমি তো অনেক বিষয় জানো তুমি কিছু বলো আমাদের জি মক্কা প্রধান কুরাইশ গোত্র যদি প্রস্তুত থাকে আব্রাহার বিরুদ্ধে লড়তে দিন আমার মনে হয় না আব্রাহা আপনাকে কিছু করবে তার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য তা হলো পবিত্র কাবা ঘরকে ধ্বংস করা সে ভাবছে যদি কোনোভাবে কাবা ঘরকে ধ্বংস করে ফেলা যায় তাহলে সব তীর্থযাত্রীরা গিয়ে তার গির্জায় তীর্থ করতে শুরু করবে কেন সে পবিত্র কাবাকে ধ্বংস করতে চাইছে ইয়েমেনের মানুষ নিশ্চয়ই তাকে সতর্ক করেছে নিশ্চয়ই তাকে বলেছে কাবা আমাদের কাছে কতটা পবিত্র এখানে কেউ কখনো আক্রমণ করতে পারে না কেউ যদি সাহসও করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবে আমার মনে হয় খবর তার কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিন্তু তাকে আরেকজন বুদ্ধি দিচ্ছে মাকসুদের পুত্র আল আসোয়াদ সেও নাজরান গোত্রের লোক আর রোম এই মুহূর্তে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তারা হিজাজ দখল করতে চায় হিজাজ রোমের সীমানার একদম কাছে তারা তাদের সীমানা বাড়াতে চাইছে আদান এবং আবিয়ান থেকে তিহামা হিজাজ এবং সিরিয়া পর্যন্ত তাদের সামনে শুধুমাত্র একটাই বাধা সেটা হলো আমাদের পবিত্র কাবাঘর তুমি এত কিছু কিভাবে জানলে কুরাইশের জ্ঞানী গুণীজন আপনারা জানেন আমি একজন বণিক বিভিন্ন জায়গায় আমাকে বাণিজ্য করতে যেতে হয় নানান দেশের মানুষের সাথে আমার কথা হয় আব্রাহা হিজাজের লোকদের উপর জোর খাটাচ্ছে তাদেরকে খ্রিস্টান বানাতে চাইছে তার মানে কাবা ঘর তো ধ্বংস করবেই ঠিক বলেছ আরাকা আব্রাহা বিশাল বড় পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে পার্সিয়ানদের মুখোমুখি হয়ে তার সাম্রাজ্য আদান সমুদ্র থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার করতে চায় এর ফলে রোমানরা ভারত মহাসাগরে পৌঁছে আরবদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করবে এ কারণে সেই ভূমিতে একটা নিরাপদ বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে এই পরিকল্পনা সফল হবে না যদি আরবদের জোর করে খ্রিস্টান না বানানো যায় আর আমাদের পবিত্র কাবা ধ্বংস না করা হয় কাবা ঘর কি কাবা কি কিভাবে ধ্বংস হতে দেব যেভাবেই হোক আমাদের পবিত্র ঘরকে বাঁচাতেই হবে আমাদের সবাইকে যে কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আশা করছি রাবুল আলামিন আমাদেরকে অবশ্যই একটা পথ দেখাবেন আমি বলছি এই সিদ্ধান্ত আমরা তোমার উপরেই ছাড়ি তুমি মক্কার প্রধান তুমি তো আমাদের নেতা আরবের সবাই তোমাকে সম্মান করে এবং আমার বিশ্বাস আব্রাহও এই কথা জানে আমার মনে হয় আব্রাহার সৈন্য বহর এই মক্কায় পৌঁছে যাবার আগেই তুমি নিশ্চয়ই একটা পথ খুঁজে পাবে কুরাইশের জ্ঞানী গুণীজন আমার মনে হয় রাবুল আলামিন কিছুতেই আব্রাহাকে এই কাবা ঘর ধ্বংস করতে দেবেন না সবাই যান আপনারা সবাই পবিত্র কাবা ঘরে যান আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনিই সাহায্য করবেন 
আমি দেখছি আব্রাহার সাথে যোগাযোগ করার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না তুমি রক্ষা করো রক্ষা করো হে প্রভু হুবাল সাহায্য করো প্রভু হুবাল একমাত্র আল্লাহ সাহায্য করতে পারে ওই হিমায়রিকে নিয়ে এসো আর সাথে ওই নুফাইলকেও আনো শোনো হুনাতা বলুন মালিক মক্কাতে পৌঁছতে আমাদের আর কতদিন সময় লাগবে কয়েকদিনের মধ্যে উকাজে পৌঁছে যাব তারপরেই আমরা নাখলায় পৌঁছে যাব নাখলার পাশেই মক্কা খুলে দাও এদেরকে কেন ধরে এনেছেন কি চান আপনি আমার কাছে আমাকে বলো তো হিমায়রি ওই পবিত্র ঘরের অনুসারীদের নিয়ে কি যেন বলছিলে আমাকে তুমি তাদের ব্যাপারে আমি জানতে চাই তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে যুদ্ধ করে না তাদের ওই ভূমি পবিত্র তাদের ভূমিতে তলোয়ারের ঝংকার নেই ওখানে কোনো যুদ্ধ হয় না সেখানে কোনো মারামারি হয় না শুধুমাত্র নির্বোধরাই ওখানে যুদ্ধ করতে যায় আর তাছাড়া অনেক দিন ধরেই আরবের উপর অনেকের নজর আছে আর সমগ্র আরবের মধ্যে ওই জায়গাটি একটি বিশেষ জায়গা ওখানে সবাই হজ করতে যায় ওখানকার পুরুষের এবং নারীরা পাপ মুক্ত কুরাইশ বংশের নারীকে কেউ কখনো বন্দি করতে পারে না এক কথায় বললে পুরো আরবের মধ্যে ওরা সম্মানিত কারণ পবিত্র কাবার দায়িত্ব ওদের এটা কি সত্য নাকি হিমায়রি আরবীয়রা ভাবে পৃথিবীর কোনো রাজাই কাবাকে আক্রমণ করে কখনো ধ্বংস করতে পারবে না এমন কি আমিও না আপনি ঠিকই শুনেছেন এবং এর প্রমাণও আছে লোহাই পুত্র আমর সে সিরিয়া থেকে মূর্তি এনে কাবার ভেতরে রেখেছিল তার মধ্যে হুবাল নামে একটি মূর্তিও ছিল সে কাবার ভেতর মূর্তিটা রাখল এবং ধ্যান করতে শুরু করল অনেকে বলে ইব্রাহিমের ধর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এই কথা সবাই জানার পর জুরহুম নামে তার পুরো গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয় আরবীয়দের আরেকটা কাহিনী আছে আসাদ আবু কারিম নামে এক রাজা যে কাবাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল আল্লাহ নিজে তাকে থামিয়েছেন আর তার সাথে খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আচ্ছা আমাকে রাজা আবু কারিবের গল্পটা বলো তো হিমিয়ারি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি আরবের লোকেরা বলে যে রাজা আবু কারিব একজন মূর্তির পূজারী ছিল একদিন আল হিজাজে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল যখন সে হুজেল পার হল তারা তাকে বলল দয়া করুন মালিক হুজেল গোত্রের লোকেরা খুব গরিব কিন্তু তারা এমন একটা ঘরের সন্ধান দিতে পারেন যেখানে হীরে জহরতের কমতি নেই সে যেন সেখানে গিয়ে আক্রমণ করে সেই পবিত্র ঘরটি ছিল মক্কায় তার নাম কাবা তারপর রাজা আবু কারিব মক্কায় পৌঁছালেন কাবায় আক্রমণ করতে কিন্তু দুজন জ্ঞানী মানুষ তাকে থামালেন তারা তাকে বললেন রাজা আবু কারিব আজ পর্যন্ত যারাই পবিত্র কাবার ঘরে আক্রমণ করতে চেয়েছে সে তার সৈন্য সহ মরুভূমির উপর ভয়ঙ্কর এক মৃত্যু উপহার পেয়েছে রাজা আল কারিব মহান আল্লাহ তালার নির্দেশে এই পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে আপনি যদি সেটাকে ধ্বংস করতে চান তাহলে এর পরিণাম কিন্তু ভয়ঙ্কর হবে তারপর আবু কারিব তাদের দুজনকে বললেন তাহলে আমি পবিত্র কাবা ঘরে পৌঁছানোর পরে কি করব বলুন আমাকে জ্ঞানী লোক বললেন সবার মতো আপনিও সেখানে সিজদা করুন কাবার চারদিকে ঘুরুন এবং কাবার সম্মানে আপনার মাথার চুল কাবার উদ্দেশ্যে কামিয়ে ফেলুন এবং যতক্ষণ কাবার মাটিতে থাকবেন সিজদা করুন তখন রাজা বললেন 
কেন আমি এসব করব সেটা বলুন আমাকে তারা রাজাকে বললেন আল্লাহ তালার নির্দেশে আমাদের পিতা ইব্রাহিম এই পবিত্র ঘর নির্মাণ করেছেন তাই আপনাকে বলছি কিছু মানুষ পবিত্র ঘরে মূর্তি ঢুকিয়েছিল এবং পবিত্র কাবা ঘরকে অপবিত্র করেছিল রাজা আবু কারিব তাদের কথা শুনলেন এবং বিশ্বাস করলেন তিনি হুজাইল থেকে একজনকে নিয়ে এলেন যে তাকে কাবা ঘরে আক্রমণ করতে বলেছিল রাজা তাদের হাত পা কেটে ফেলেন তারপর তিনি মক্কার দিকে এগুলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি মাথার চুল কামিয়ে ফেললেন তিনি ছয় দিন পর্যন্ত পবিত্র কাবা ঘরে ছিলেন এবং বিশাল একটি চাদর দিয়ে কাবা ঘরকে ঢেকে দিলেন তিনিই প্রথম মানুষ যিনি কাবা ঘরকে ঢেকেছিলেন তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন পবিত্র ঘরকে পরিষ্কার করতে এবং এখানে যেন কেউ মৃত প্রাণী না আনে তার জাতিকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি একটি লোহার দরজাও তৈরি করে দিলেন সেদিনের পর থেকে তার জাতি পবিত্র কাবা ঘরকে প্রত্যেকে নিয়মিত সেজদা করতে থাকেন তিনি তার গোত্রকে আরও বললেন যে এই কাবার মাটি পবিত্র সেখানে যেন কখনো কোনো নারীর প্রতি অত্যাচার করা না হয় নাবালক শিশুকে অত্যাচার করা না হয় কাবায় কেউ আক্রমণ করতে এলে যেন সবাই রক্ষা করে যদি কেউ কাবাকে আক্রমণ করতে চায় তাহলে তার ধ্বংস খুব নিকটে আমি ধ্বংস করব ওই কাবাকে আমি খুব তাড়াতাড়ি এর শেষ দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আপনি কি চান বলুন আমাদের কি ইবনে হাইবান উনি সিরিয়া থেকে এসেছেন উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উনি যদি পানি চেয়ে হাত তোলেন অঝরে বৃষ্টি হয় কিভাবে ছিলাম বলো আপনি সব সময় সৎ ছিলেন আপনার প্রার্থনাতে এই শুকনো মরুভূমিতে বৃষ্টি হতো আমার কাছে প্রকাশে জোনা আমি তোমাদের সামনে এই জন্যই এখন কথা বলছি কারণ আমি জানি খুব শীঘ্রই আমার মৃত্যু হতে চলেছে কি মনে হয় তোমাদের কেন আমি সিরিয়া ছেড়ে তোমাদের মাঝে এসেছি যেখানে সারাবার খাবারের লহর বইত সে আরামের জায়গা ছেড়ে আমি ইয়াত্রীবের এই শুকনো মরুভূমিতে কেন পড়ে আছি সেটা আপনি ভালো জানবেন ইবনে হাইবান ঠিক আছে মন দিয়ে শোনো আমি এখানে এসেছিলাম এক নবীর আগমনের কথা শুনে তার আগমনের সময় সন্নিকটে তিনি যাত্রী পেয়ে এসে থাকবেন আমি জানি তিনি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথ আমাকে দেখাতে পারেন যে পথ আমি এতদিন ধরে সন্ধান করে এসেছি তার আগমনের সময় কাছাকাছি আর সর্বপ্রথম ইহুদিরাই তার খোঁজ পাবে আমি তোমাদের সতর্ক করছি জি আমরা অপেক্ষায় থাকব সৃষ্টিকর্তা সাক্ষী তোমাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিলাম আমরা ইবনে হাইমানের শেষ কথাগুলো মনে রাখব যাতে কেউ কাবায় আক্রমণ না করে এটা একটা সাধারণ ঘর আর কিছুই না তুমি একটা আহাম্মক বুঝেছো আসোয়াদ জি প্রভু তুমি কি জানো না আসোয়াদ একজন রাজা সৈন্য সহ ইয়েমেন পর্যন্ত এসে বিশেষ করে সেই রাজা যদি আব্রাহা হয় এসব কান কথা আর বানানো গল্পে কখনো ভয় পাবে না আমি এখানে এসেছি কাবাকে ধ্বংস করতে এবং আরবীয়দের আমি জোর করব আমাদের গির্জায় যেতে যাতে আমার ভূমি আরবের সবচেয়ে জাঁকজমক জায়গা হয় 
একবার এই আরবীয়দের এই পবিত্র জায়গা আমি ধ্বংস করে দেই তারপর এদেরকে বাধ্য করব যাতে এরা সবাই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তারপর পার্সিয়ানদের পরাজিত করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করব আমি আপনার কথা মন দিয়ে শুনছি প্রভু আমার সৈন্যদের প্রস্তুত করেছি শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় মক্কায় গিয়ে ওই কাবা ঘরকে আক্রমণ করব বলে ওদেরকে পরাজিত করব ওদের যত সম্পদ আছে সব নিয়ে নেব আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছে আমাকে কেউ থামাতে পারবে না আরবীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে আনতে পারলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর গর্বিত মনে হয় আর কেউ হবে না যখন আমরা ওই কাবা ঘরকে ধ্বংস করব এক সময় মানুষ কাবাকে ভুলে যাবে কেউ আর কাবার কথা বলবে না তখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকবে না তারা বাধ্য হবে আমার ওই গির্জায় যেতে তোমাকে একটা কথা বলি আসোয়াদ শুধুমাত্র ধর্মই পারে একজন রাজা আর তার প্রজাকে এক সুতোই বেঁধে রাখতে তাই তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে এমনিতেই আমার অধীনে চলে আসবে আর একটা কথা বলি আসোয়াদ যখন আমরা ইহুদিদের ইয়েমেন থেকে বের করে দিতে পারবো আর নাওয়াজের ইহুদিদের মেরে ফেলব তখন আমরা ইয়েমেনদের প্রতিরোধ দুর্গ ধ্বংস করে দিতে পারবো আর একবার আমরা যদি ওই কাবা ঘর ধ্বংস করতে পারি একবার শুধু ওই মক্কার মানুষদের হাতে নিতে পারি তাহলে এই পুরো আরব আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আমি এত বড় সৈন্য বহর নিয়ে এসেছি ভয় পেয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য নয় আমি জিতবই আসওয়াদ এটাই আমার সিদ্ধান্ত পৃথিবীর কেউ আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে সরাতে পারবে না অনেক বড় পরিকল্পনা করে এসেছি আমি খ্রিস্টান ধর্মের জন্য আমার জাতি আর গোত্রের জন্য আমি খ্রিস্টান ধর্মের জন্যই এত কিছু করেছি আমার কাছে কাবার ধ্বংস থেকে অন্য আর কিছুই আনন্দের নয় এবং আমি আব্রাহাকে পথ দেখিয়ে দিব যেন তিনি মক্কার উঁচু উঁচু পাহাড়ের ভিড়ে হারিয়ে না যান যদি আপনারা তার সাথে যুদ্ধ করতে চান তাহলে আমাদের শেষ অব্দি একসাথে চেষ্টা করে যেতে হবে কাবা রক্ষার্থে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস অব্দি লড়াই করে যেতে হবে আমাদের ঈশ্বর তো ভিন্ন আর তার ঘর আলাদা কুরাইশদের রয়েছে কাবা ঘর আর আপনি কাবা ধ্বংস করতে এসেছেন সেই কাবা ঘর এখানে নয় কুরাইশদের সেই কাবা ঘর রয়েছে মক্কায় তুমি এভাবে কাজ করলে পুরস্কৃত হবে মহামান্য বাদশা আমি আপনাকে বলবো দ্রুত করতে সূর্য শক্তিশালী হয়ে যাবার পূর্বেই যা করার করতে হবে যদি মক্কা সুরক্ষিত থাকে তাহলে তারাও সুরক্ষিত থাকবে ধৈর্য ধরো সকল পশু ফিরিয়ে আনবো 